mikao kumi ya kumnyonyea mumeo vizuri mikao kumi ya kumnyonyea ume mumeo vizuri kwa nakuletea mara hii baada ya mada ambazo zimetangulia ambazo zinahusiana na unyonyaji sahihi wa ume na leo nakuletea mikao ambayo of course inarahisisha sana kwa mwanamke kumnyonya mwanaume na mwanaume akapata raha ya kutosha kwa hiyo engo gani mkao gani unakaa ili usichoke usifikirie kwamba mwanaume ana flyer posikia imechoka afurahi kabisa wakati yeye ndo ameanza kupata utamu sasa na nyinyi wanawake pale ambapo mnapata shida mwanaume anapokuwa anawahi kumaliza sawa anawahi kumaliza alafu anakuachia hapo hapo unaumia sasa kadhalika kuna mnapokuwa mmeanza kumnyonya mwanaume alafu kasema nimechoka mwanake kujua mbinu za kutumia ili usichoke sasa nimeandaa video maalum ya mikao hiyo of course ya jinsi ya kunyonya lakini hii ni maelekezo ambayo unaweza kuyatumia kwa wewe ambao unaona kwamba shilingi kumi ni nyingi sana kununua uh, video hiyo naomba unisikilize uh, ni kitu ambacho wanaume wengi wanapenda kwa sababu gani kinasababisha msuguano mkubwa kwenye uume na hivyo kupata raha ya kiwango cha juu sana na kutokana ukweli kwamba wanaume wengi wameshapitia mchezo wa masturbation au kujichua wanajichua kwa mkono wao wenyewe wa, wanahitaji sana msugano mwingi sana. Kwa hiyo engo unayotumia au mkao unaotumia unasaidia kuweza kutoa msugano mzuri kwenye ume wa mwanaume. La sivyo mwanaume anaweza akakuomba kinyume na maumbile jambo ambalo ni haram. Sasa kuna mikao mbalimbali ambayo unaweza kuitumia na mingine ambayo wewe unaweza kuiona kwamba ni ya kawaida sana na isikusumbue akili lakini ningependa nianze na mkao wa kwanza ambao unaitwa yusho yusho ni wa kawaida yani wa kawaida ni kwamba mwanaume amelala chini mwanamke anakaa juu yake anakuwa mbele yake au juu anakuwa mbele yake au juu yake sasa hizi yusho ina ina variation yani ina ina ina, ina abc zake mwanamke anaweza kawa amelala katikati ya miguu ya mwanaume sawa eh sawa mwanaume amelala ame, ame miguu yake ameweka hivi sawa eh mwanamke anakuwa amekaa hapa sawa mwanamke anakuwa amekaa hapa ananyonya sasa hiyo ni yujo lakini sasa hii ina variation anaweza mwanamke akawa amelala hapa au amechuchuma amepiga magoti ananyonya lakini kuna nyingine ambayo of course yani hiyo hiyo the yujo lakini ni kwamba miguu ya mwanaume inakuwa imebanwa mwanamume miguu ya miguu ya mwanamke inakuwa iko nje alafu mwanamke ananyonya sasa ka, katika hali hizo mbili ya miguu mwanaume kupanua na miguu kumana ya mwanaume kubana miguu itamsaraisisha mwanaume kupizi sawa anaweza kukupizia mdomoni kama ana tatizo la kuwahi kumaliza kwa lazima uwe makini lakini ile ya kupanua kidogo na mwachia halifani ya relaxation ya kulegea legea kwa hiyo anaweza kachelewa kupizi kwa hiyo chaguo la kupiziwa mdomoni inawezekana haina madhara mwanaume akikumwagia shahawa mdomoni haina madhara lakini lazima ufahamu kwamba unapokuwa unamnyonya mwanaume wakati miguu yake ameishikanisha hivi amebadanisha hivi uwezekano wa kupizi unakuwa ni mkubwa hiyo ni the usual sasa kuna nyingine ambayo inaitwa open usual open usual yani yani ni, ni yani ni ya kawaida lakini iliyofunguka yani kwamba mwanaume anaweka miguu yake hivi kama vile mwanamke anavyokuwa anatiwa amelaliwa na mwanaume katikati sawa anaipanua miguu yake hivi lakini amepiga magoti. Ndio, anapiga magoti lakini miguu amepanua. Sasa mwanamume mwanamke analalia tumbo alafu ananyonya ume. Sawa? <laughs> Kwa hiyo la, lazima ufahamu kwamba huo ni mkao ambao unaweza ukautumia katika eneo hilo la kuleta utamu kwa mwanaume. Mkao mwingine ambao unaweza ni wa kawaida unafahamika watu wengi ni stand and blow. Simama na pulizia sasa huu ni ambapo pale mwanaume amesimama alafu wewe umepiga magoti au umechuchumao na nyonyo ume wake sasa uwe makini sana katika kunyamua wewe sasa upoezekana mwanaume akazidiwa utamu akaona kuingizia mdomoni alafu katapika kwa hiyo uwe makini jinsi gani unatumia mkono wako kuhendo kwamba anaingia ndani kiasi gani ilo jambo la jambo la, la msingi sana ku, kulizingatia kuna nyingine ambayo inafanana kidogo na hiyo lakini ina tofauti yake inaitwa sword swallower. Yaani yani ni kama kama yani yani ni kwamba mwanamke analala kwenye kitanda akiwa amelala chali, amelalia mgongo, sawa amelala chali. Alafu mwanaume anasimama kwenye ukingo wa kitanda. 
alafu mwanamke ananyonya akiwa amelalia yani kichwa chake kinakuwa kinaangalia juu kwenye ume wakati mwanaume amesimama kwenye ukingo wa kitanda sawa hiyo ni position nyingine lengo ni kuleta utofauti sawa ni kuleta utofauti kwa sababu ukiwa unafanya kitu kile kile utaboa kwa uhusiano muda mrefu lazima utakuwa na mboa huyu mwanaume pia unafanya kitu lazima ulete utofauti kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo napenda kusisitiza lingine ambalo ni mkao mwingine inaitwa twisted usual sasa hii twisted usual ni kwamba mwanaume anakuwa amelala sawa mwanaume anakuwa amelala mwanamke anakuja kama vile mnaandika t sawa kwa hiyo kichwa cha mwana kichwa cha mwanamke sawa kinakuja hivi mwanaume amelala hivi kichwa cha mwanaume kinakuja kichwa cha mwanamke kinakuja hivi sawa unaona hiyo tutulie kama hiki ni kichwa cha mwanamke sawa kichwa cha mwanamke kinakuja hivi kwa hiyo anakaa kama vile anaandika t kwa hiyo tuchukulie kwamba huu ndio ume wa mwanaume kwa hiyo anakuwa ananyonya tuchukulie isa yangu ndio ume wa mwanaume sawa sawa isa kwenye mkono wangu sawa sawa kwa hiyo mwanaume wa mwanamke anakaa hivi anakuja ananyonya hivi kwa hiyo anakuwa ni herufi kama ya t hiyo inaitwa twisted usual kwa unaweza kama mkopo kama mkono wa kushoto au kulia it doesn't matter lingine ambayo inatumika ina mtindo mwingine anaweza kutumika inaitwa the throne yani kiti cha mfalme mwanaume anakuwa amekaa kwenye kiti au kwenye kochi alafu mwanamume mwanamke anapiga magoti ananyonya sasa hiyo ni engo tofauti vile vile sawa hiyo ni jambo la msingi ambalo lingeta lingine ambalo limpo uh, ambalo kidogo ni gumu kwa watu wengine ni 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 ni, 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 ni car mechanic ushaona mafundi wa magari anaingia chini ya uvungu wa gari sasa mwanaume anapiga magoti akiwa mikono yake ime imeshika chini sawa kama vile anataka kupiga pusha sawa lakini amepiga magoti na mwanamke anaingia kwa chini akiwa amelalia mgongo ananyonya uume juu sawa kwa hiyo na kwa hiyo ana kama ushaona ushaona ngombe anapokuwa ananyonyesha mtoto style kama hiyo sawa lakini katika mtindo huu wa car mechanic ni kwamba mwanamke analalia mgongo kisha yake inakuwa juu ananyonya uume wakati mwanamke mwanaume ame ameinama kama vile ana miguu minne lakini ameinamia nani mikono amekalia mikono na amepiga magoti hiyo ni 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 ni, ni car mechanic kuna nyingine ambayo inaitwa Uh, a face sawa a face ni mtindo ambao uh, mwanaume anapiga magoti sawa hiyo inaitwa a face sawa sawa mwanaume anapiga magoti alafu mwanaume mwanamke analalia tumbo alafu anainua kichwa ananyonya uume sawa amelalia tumbo sawa alafu anainua kichwa ananyonya mwanamke mwanaume amepiga magoti mbele yake sawa hiyo ni a face sawa hiyo ni jambo la msingi kuliangalia kuli lingine ambayo unaweza ukalitumia uh, kwa mtindo huo ni mtindo ambao unaitwa south, southern head rest <laughs> sawa sasa so, mtindo huu kidogo ni mgumu kidogo kuelezea hapa sawa ni mgumu kidogo uh, mtindo huu ni kwamba uh, mwanaume mwanamke mwanaume analala sawa mwanaume analala na anapokuwa amelala analala hivi sawa huu ni mguu wa kulia huu ni mguu wa kushoto sawa huu ni mguu wa kulia sawa huu mguu wa kushoto anakuwa amelala hivi sawa akiwa amelala hivi mwanamke anakuja anakuwa ananyonya hapa unaona eh anakuwa ananyonya kwa hiyo amelala hivi kwa hiyo anaweza akawa mwanamke amelala ame, anaelekea hivi au anaweza kuwa amelala anaelekea hivi unaweza kuona tofauti eh kwa anaweza kanyonya sawa si ni kule 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 zile so kwa hiyo anakuwa ananyonya sasa kuchukulia kwamba huu ni ume sawa anakaa hivi ananyonya hivi au anaweza kuwa anaweza kukaa kwa hivi kwa anaweza kajigeuza kwa style kama lakini mwanaume na mguu mmoja anakuwa ameuinua juu sawa hiyo ni southern hair dress na kichwa cha mwanamke kitakuwa kimekalia kwenye paja la mguu mmoja kama kwa hiyo kwa hiyo hiyo ni southern headdress tunaweza kuangalia kwenye google wenye wenyewe tutakutana nayo kwa hiyo ni mwanaume amelalia ubavu alafu mgu mmoja ameinua mwingine unakuwa hivi mwanamke anakuwa katikati hapa ananyonya hapa sawa so, uh, huo ni mkao mwingine ambao unatumika wa mwisho ambao sipendi kuwacha unaitwa game on mkao huu ambao unaitwa game on ni mkao ambao kwa sehemu kubwa unafanyika kwenye kochi. Napozungumzia kwenye kochi yani kochi ambalo lile linakaa watu watatu, sawa? Mwanaume ni kama unafanana kidogo na ule na na, na, na unafanana na mkao mwingine ambao nimezungumzia hapo hapo mbele ule wa, uh, wa 
wa uh, Southern Headrest lakini huu ni tofauti yake ni kwamba wanafanyia kwenye kochi sasa kwa wale ambao wako masingo sawa nakaa kwenye kochi yani mwanaume amekaa mwanaume mwanamke anakuja kwa upande wa pili amelalia tumbo amelaza tumbo kwenye kwenye kochi alafu ananyonya akiwa anatokea upande wa pili kama ule ambao anasema kwamba unafanya herufi ya T lakini unafanyika kwenye kochi Nawa mtando unaofanana na huo huo ni kwamba uh, 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 ni kwamba anageuza upande wa pili au anakuwa mwanamke amekaa lakini mtindo ni huo huo na mwingine of course ambao unaweza kutumia ni jinsi gani we mwenyewe unatumia mikono yako katika engo hizo tofauti tofauti yafanyie kazi hayo ili uweze kuleta utofauti katika unyonyaji wa ume wa mwanaume hii ni clinic ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo au kutaka kuwasiliana mimi kwa ajili ya video zenye mikao mbalimbali na mitindo mbalimbali mambo ya kufanya kwenye mapenzi wewe ni mwanaume au ni mwanamke na video maalum na majarida ambayo yanakupa maelekezo gharama yake ni shilingi kumi na nakutumia kwa njia ya tumi kwenye WhatsApp sina muda wa kusubiri iweze kuupload kwenye WhatsApp kwa hiyo namba zangu za simu ni hizi fuatazo 0754 0399 Tisini na nne 0754 maisha mema. Na kuandikia hapo chini namba hiyo na kwa wale ambao hawajajisajili channel hii na subscriber zaidi ya 133 na kibox cha kudu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya upate maelekezo ili nitakapoweka video nyingine ambayo inahusiana na je, yeah, mke wako anapokuwa amevaa mini mini skirt umkataze au usherekee Yoni video ambayo inakuja kwa hiyo isajili usije kaika kupita